thoát khỏi địa ngục khơ me đỏ hồi ký của một người còn sống tác giả dennis a biên dịch trần quang hiếu hiệu đính lê mạnh linh số năm giọng đọc hải yến Loti Bachan Loti Bachan cách Chalok vài ba km trên một hòn đảo chính giữa sông Loti. Muốn đi tới đó phải qua một chiếc cầu rộng 30cm vì đoàn người không thể qua cầu cùng một lúc và trong cùng một ngày. Chúng tôi cắm lều ngủ trong một ngôi chùa vắng để đợi đến lượt mình. Ở Campuchia, gần như làng nào cũng có một ngôi chùa. Vì đa số dân Khmer theo đạo Phật Nhưng dưới chế độ Khmer đỏ Chùa cũng như nhà thờ và trường học Bị cho là biểu tượng của chủ nghĩa đế quốc Và sự hủ hóa Rất nhiều sư sãi đã bị tàn sát Bị buộc phải kết hôn Và đi làm ruộng như mọi người khác Thiểu số người trăm theo đạo hồi Cũng không hề được tôn trọng Nếu Khmer đỏ biết Một người nào đó theo đạo hồi giáo Chúng sẽ cố ý phát cho người ấy thịt lợn, trong khi những người tàn cư khác sắp chết vì đói và thèm muốn thì không được. Lũ bạo chúa này không tôn trọng bất kỳ tôn giáo nào, cũng giống như cách chúng không tôn trọng con người. Sau một đêm ở trong chùa, chúng tôi đi qua chiếc cầu trên sông Lô Ti để đến làng mới. Làng ư, một thất vọng cay đắng. Lô Ti Ba Chan chỉ là một cái tên. Thực tế, ở đây không có gì hết, dẫu chỉ là một túp lều. Lô Ti Ba Chan chỉ là một rừng tre, xen lẫn các loài cây khác. Đừng lo lắng, An Ca sẽ lo cho mọi người. An Ca sẽ cho mọi người một cuộc sống tốt hơn. Mọi người chỉ cần làm việc thôi, mọi thứ khác đã có An Ca chăm lo. Ôi, thiên đường được hứa hẹn, đẹp biết bao. Cuối buổi sáng, những tên lính đến tận rừng để phát cho chúng tôi giao phát và quốc Chúng tôi gồm khoảng 30 gia đình Chủ yếu là phụ nữ, người già, người ốm đau Trẻ em không đủ khả năng lao động Còn lại là mấy người đàn ông, dân cũ Được giao nhiệm vụ chỉ huy Một số lính làm nhiệm vụ canh gác chúng tôi Chúng tôi phải nhanh chóng khai hoang một mảnh đất Để lấy nơi cắm lều ngủ đêm nay Đến giờ ăn chiều, các nữ đồng chí đem đến những giỏ cơm trộn ngô. Ăn xong, chị Ly và tôi chỉ có một nhu cầu, đi ngủ tức thì. Con gái nhỏ của tôi và anh họ nó lại một lần nữa khóc bởi vì chúng còn đói và cuộc sống du mục này bắt đầu làm chúng mất phương hướng. Ly và tôi cố gắng du chúng ngủ, ai ngủ thì mai được ăn. Chúng tôi móc màn vào bốn cây cọc, rồi ngủ đêm đầu tiên ở cái nơi khó khăn và kinh khủng hơn tất cả những nơi chúng tôi đã từng biết đến trước đó. Trước khi nhắm mắt, tôi chợt nghĩ đến con trai và ba cháu gái của tôi. Chúng ở đâu bây giờ? Chúng đang làm gì? Chúng sống ra sao? Họ đối xử với chúng nó cách nào? Có ai săn sóc chúng khi ốm đau không? Còn sen anh làm sao tìm được chúng tôi nơi sâu thẳm này? Những người cán bộ làng Ta Chen cam đoan với tôi rằng mấy đứa con của chúng tôi được chăm sóc đàng hoàng, rằng sẽ có lúc chúng đến đây thăm chúng tôi. Nhưng tôi không thể tin những kẻ nói dối bẩn thỉu đó nữa. Sau mấy ngày kiên trì phát cây, chúng tôi khai hoang được khoảng 100 mét vuông để dựng mấy ngôi nhà tranh đầu tiên. Đàn ông chặt tre để làm cọc, còn những phụ nữ và trẻ em đủ khả năng cầm cuốc thì đào những cái lỗ sâu chừng 50cm. Chúng tôi làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chỉ có một lúc tạm nghỉ để ăn cơm. Còn bữa ăn sáng thì chúng tôi quên đã lâu rồi. Trong mùa gặt, bữa ăn trưa của chúng tôi là một bát cơm. Ngày nào may mắn 
chúng tôi có thêm một bát cháo sắn kèm một miếng thịt lợn to bằng ngón tay cái. Để đỡ đói, chúng tôi nhai mấy con cá nhỏ hoặc mấy con nòng nọc bắt được ở những vũng nước ứ động trên ruộng với một hột muối. Luôn luôn đói và tận mắt chứng kiến đứa con gái 8 tuổi của mình chết dần chết mòn, không có cái gì cho con ăn. Đó là một thử thách không thể chịu đựng được. Tôi tự hỏi, tôi có tội lỗi gì mà Chúa trừng phạt tôi như vậy? Và những người kia cũng thế, họ có tội lỗi gì? Bởi không phải chỉ có mình tôi rơi vào cảnh khốn cùng này. Việc làm nhà kéo dài vài tuần. Trong thời gian đó, chúng tôi cắm lều chú tạm ngoài trời. Chúng tôi trẻ tre thành những nan nhỏ, lấy dây mây kết lại để làm sàn nhà. Tất cả mọi người, kể cả trẻ em, cùng tham gia đan lá thốt nốt, phơi khô thành từng tấm để lợp nhà và quây tường. Từ trước đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy và cũng chưa bao giờ làm những công việc này. Học cách làm không dễ nhưng bổ ích. Chỉ có một điều an ủi, đó là chế độ tù khổ sai này đã dạy tôi biết làm nhiều thứ. Dựng nhà, xay thóc để lấy gạo, trồng khoai lang theo cách vùi từng đoạn thân cây xuống đất, đuổi ong ra khỏi tổ để lấy những thứ quý giá trong đó. Hàng tá những việc cụ thể, cốt tử mà một người phụ nữ ở thành phố hoàn toàn không biết. Vâng, tôi đã học được những việc ấy, nhưng với giá nào? Công cuộc lao động vất vả sắp đem lại thành quả. Mỗi gia đình nhận được một biệt thự nhỏ cất trên những cột tre cao chừng 50cm. Chị Ly, Hà, Jenny và tôi ở chung trong một căn nhà. Vì chúng tôi bị đăng ký là một hộ Nơi đây chúng tôi có nước ngay gần nhà Đó là một sự xa xỉ nếu so với chỗ ở trước Tuy nhiên nước vẫn phải đun sôi lên mới uống được Bởi vì dòng sông khá tù động Và người ta dùng nó cho đủ thứ Giặt quần áo, tắm rửa Và lại trong mùa mưa Nước mưa cuốn trôi mọi thứ trên bờ xuống sông Kể cả những thứ từ trong các hố xí bị ngập Vì thế, để phòng dịch bệnh Tôi luôn đun nước sôi rồi mới uống Và hãm nước với lá xoài, lá mít hoặc lá xả Nếu lấy được, bởi vì đến xả cũng trở thành một sản vật hiếm Bất chấp những cách đề phòng ấy Khi mùa mưa vừa bắt đầu Thì cũng là lúc dân tản cư chúng tôi Vốn đã suy kiệt vì thiếu ăn sẽ ngã gục hàng loạt vì dịch bệnh, hiểm họa thứ hai ở địa ngục này sau nạn đói. Dần dần, tất cả dân cư làng Ta Chen đều được chuyển đến ở Lốt Ti và cuộc sống tiếp tục trôi đi buồn bã. Từng tốp lính trở lại, chúng đến một cách bất ngờ, chấn lột nốt những gì chúng còn có thể chấn lột. Trang sức, chị Ly và tôi không còn một đồ trang sức hay vật gì có giá trị nữa. Nhu yếu phẩm, xà bông, thuốc đánh răng và thuốc men. Những hành động này đều được thực hiện nhân danh ăn ca lêu. Sau khi làm xong công việc đáng xấu hổ ấy, chúng lên xe đạp rồi đi và ra lệnh cho chúng tôi tiếp tục khai hoang thêm rừng để trồng rau. Phải trồng trước khi mưa lũ đến. Tùy giai đoạn, Chúng tôi trồng ngô, khoai lang, sắn, thuốc lá hoặc bí, cả. Tóm lại là tất cả những loại hoa màu mà chúng giao giảng là sẽ được dùng làm thức ăn cho chúng tôi trong tương lai. Tuy nhiên, kể từ đây chúng tôi sẽ không bao giờ biết đến một thìa đường thốt nốt ở một đất nước mà thốt nốt mọc khắp nơi. Bát cơm trưa tối của chúng tôi sẽ được thay bằng bát cháo. Ở một đất nước đã từng xuất khẩu hàng ngàn tấn gạo. Thật là một nghịch lý buồn. Thực phẩm mỗi ngày một ít đi. Chúng tôi không còn thấy bóng dáng những trái, xoài, chuối, cam, hồng xiêm hay đu đủ. Những thức ăn ngon đó đi đâu mất rồi. Tôi mỗi ngày một yếu đi nhưng tôi cố không để gục ngã và tiếp tục tham gia việc phát rừng khai hoang như mọi người. 
Củi được mang về nhà bếp tập thể Còn lá thì đốt làm phân bón Những công việc này rất vất vả Nhất là khi cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức Hễ gặp con trâu chấu nào là tôi bắt hết Tôi gom chúng lại rồi nướng lên ăn thay bữa sáng Để bớt đói trước khi đi làm Một sáng nọ trong lúc tôi đang nướng mấy con trâu chấu Thì con trai của ta chen Một cậu bé chừng 8 tuổi Có thể gọi là có da có thịt So với mấy đứa con tội nghiệp của tôi chạy đến xem nó vừa xem vừa uể oải nhai một miếng sắn nướng khá to mà chỉ thoạt nhìn tôi đã chảy nước miếng dạ dày trống rỗng tôi bắt đầu ăn món sâu bọ nướng của mình đứa bé hỏi có ngon không tôi đáp ngon tuyệt vời đứa bé liền đề nghị đổi sắn lấy ba con trâu chấu một sự đổi chác quá hời tôi đồng ý ngay và nhanh chóng giấu miếng sắn quý giá vào trong túi Hạnh phúc với ý nghĩ rằng tối nay Jenny và Hà sẽ có thêm một chút bột bổ sung vào bát cháo loãng hàng ngày. Ngày 15 tháng 4 là ngày kỷ niệm một năm cuộc di tản của chúng tôi. Một năm đã qua. Một năm từ ngày chúng tôi rời khỏi nông quanh. Một năm mà tôi cảm thấy dài như một thế kỷ ác mộng. Những ngày Tết theo lịch Khmer 13, 14 và 15 tháng 4 được lùi xuống đến ngày 15, 16 và 17 tháng 4 để trùng với lễ kỷ niệm ngày giải phóng Campuchia. Nhân dịp này, trưởng làng ra lệnh giết một con lợn để phát thịt cho mọi người. Theo nguyên tắc là mỗi người sẽ được hai lạng, dân cũ sẽ được nhận gấp đôi miễn bản. Nhưng không sao, bởi ba ngày đó cũng là ba ngày lễ thực sự đối với chúng tôi. Lần đầu tiên từ một năm nay, con gái tôi được ăn gần như no. Thế rồi, một bất ngờ đáng mừng. Khmer Đỏ cho phép mấy đứa con mà chúng tôi không gặp từ lâu đến thăm chúng tôi. Đó thật sự là một cú sốc khủng khiếp. Cả Jin Sắc Quy, Leng, Hoa và Phan đều gầy gò như những bộ xương da sạm đi vì nắng. Nhưng không một lời than phiền, chúng không nói những gian khổ đã phải trải qua. Jin Jack Quy, cậu bé 11 tuổi, chỉ kể với tôi rằng nó làm những công việc như một người đàn ông trưởng thành. Cày ruộng, gieo mạ, cấy, gặt, đào kênh, đắp đê. Cũng như mọi đứa trẻ khác, mấy đứa con của chúng tôi đã được giáo dục tư tưởng và giờ nói gì cũng nhân danh Anka Padivat. Toàn bộ những điều chúng tôi đã giáo dục cho các cháu đều bị xóa bỏ. Không còn lễ phép, không kính trọng ai, không dùng những câu chào ông, chào bà, cảm ơn. Về con cái của những người theo khơ me đỏ, từ 7 đến 10 tuổi, chúng đã cư xử với những người lớn một cách hỗn láo và khinh bỉ. Trong ánh mắt của chúng thường thấy đầy thù hận, chúng làm chúng tôi sợ. Chúng không còn phải vâng lời cha mẹ mà chỉ phải tuân theo ăn ca. Chúng không còn là con của chúng tôi nữa mà là con của ăn ca. Sự thật là tôi không còn uy quyền gì với con trai nữa. Nó thể hiện rõ một điều rằng nó không cần tôi cũng như tôi không cần nó nữa. Tôi không phải nuôi nó vì nó đã có ăn ca. Nó không cần nuôi tôi vì tôi cũng đã có ăn ca. Tuy vậy, một vài lần Jin Sắc Quy vẫn vi phạm luật này. Cháu trốn trại để mang cho tôi một nắm gạo hoặc thóc. Lần đầu khi gặp lại, tôi hiểu rằng những đứa con lớn của chúng tôi đang sống trong một thế giới khác. Tất cả mối liên hệ vật chất và tình cảm giữa chúng và cha mẹ đã bị cắt đứt, bị tiêu diệt. Tình yêu, tình thương là những tình cảm không còn tồn tại trong các trại lao động. Ngay cả con gái của tôi, mặc dầu sống cạnh tôi cũng vậy. Con gái, con trai, cha, mẹ là những từ không còn ý nghĩa. Mọi phẩm giá đều bị xóa nhòa. Trong ba ngày lễ, chúng tôi phải tham gia hai cuộc họp mỗi ngày. Một vào lúc 6 giờ sáng, một vào lúc 6 giờ chiều. Buổi sáng, chúng tôi chào cờ Campuchia giải phóng. Và hát quốc ca Khmer Đỏ 
tôi ghi âm điệp khúc của bài quốc ca ra giấy để học thuộc lòng. Máu đỏ hồng điều tràn ngập đất mẹ Campuchia, máu quý giá của công nhân, nông dân, máu của nam, nữ, chiến sĩ cách mạng. Buổi tối sau bữa ăn, những bài nói lặp đi lặp lại nhắc cho chúng tôi nhớ, nếu chúng tôi chót quên, rằng nhờ ăn ca nên chúng tôi được giải phóng khỏi ách cai trị của Lon Non và đế quốc. Nhờ ăn ca nên chúng tôi được học những điều mà không ai dạy cho chúng tôi. Bù lại, chúng tôi phải tuân theo ăn ca, làm theo quy định của ăn ca, nếu không sẽ bị trừng phạt thích đáng. Mà kể những lải nhải đó, điều quan trọng với chúng tôi trong thời gian ngắn ngủi này là khẩu phần cơm bình thường, là thịt lợn, thứ quà trên trời rơi xuống. Dẫu ít ỏi là muỗng đường thốt nốt cho mỗi người Là thìa pra hốc Một loại cá muối nặng mùi Mà một khi đem nấu với cọng xà băm Và trộn với cơm Sẽ trở thành một món ăn ngon Không thể đong đếm được Một thứ sản vật quý giá Trong hoàn cảnh của chúng tôi Sau ba ngày lễ Chúng tôi hồi phục một chút Và thậm chí là lạc quan hơn Thật không may, niềm vui ngắn chẳng tày gan. Kỳ nghỉ lễ kết thúc cũng là lúc mấy đứa trẻ phải trở về trại lao động khổ sai của chúng. Còn chúng tôi lại phải thắt lưng buộc bụng. Từ cuối tháng 4 năm 1976, chúng tôi lại phải ăn cháo thay cơm. Chút thịt lợn, chúng tôi đã khéo để dành, cũng tiêu tan sau vài ba ngày. Kể từ đó, một chuyện nghịch lý nhưng dễ hiểu xảy ra. Các thành viên trong cùng một gia đình bắt đầu tranh giành nhau khẩu phần đạm bạc của mình. Hễ một người ăn nhiều hơn người khác thì lập tức bữa ăn sẽ trở thành một thảm kịch. Ngay cả chị chồng tôi, vốn là người dễ tính, cũng thường xuyên cãi nhau với tôi về chuyện ăn. Mỗi người chúng tôi phải lo cho bản thân đến mức không còn biết nghĩ cho nhau, thậm chí cũng không nghĩ gì đến những đứa con của mình. Chúng tôi chỉ còn nghĩ cho mình, cho Jenny và cho Hà. Tình bạn hay tình đoàn kết giữa những người thân thiết cũng không còn nữa khi cái đói gào lên trong bụng. Khi viết những dòng này, tôi rất biết rằng chuyện mình kể chỉ nói về ăn, gạo, thiếu gạo, ngô, sắn, cá, muối, châu chấu, rán, bọ cạp, cháo, canh, rá hốc, đường. Lý do thật đơn giản Thức ăn hay ảo ảnh về thức ăn Là chủ đề quan trọng nhất Trong suy nghĩ của những người tàn cư Là mối bận tâm sinh tồn thường trực Trong suốt 4 năm Hôm nay có được ăn không? Hôm nay được ăn gì? Chúng tôi không có mối bận tâm nào khác Ngoài công việc mà chúng tôi buộc phải làm Và thức ăn luôn thiếu không bận tâm gì khác Giải trí ư Đó chính là những buổi họp giáo dục tư tưởng Nỗi ám ảnh về miếng ăn Bào mòn chúng tôi Và đôi khi tâm hồn tôi thần thơ về quá khứ Một hôm Trong lúc nhổ cỏ ngoài ruộng sắn Tôi thầm thì với một người bạn Cùng chung cảnh ngộ Tên của những món ăn Và đồ uống mà tôi thèm khi chúng tôi đang nhắc đến loại rượu khai vị Dubonet danh tiếng thì một tên lính đi qua. Hiểu được ý nghĩa cuộc trò chuyện của chúng tôi, hắn cảnh báo bằng một giọng đầy đe dọa rằng nếu chúng tôi còn lầm lỗi tinh thần như thế một lần nữa, chúng tôi sẽ bị tống vào trại cải tạo. Thật may cho chúng tôi, ông bạn cảnh sát của chồng tôi chẳng phải đã bị dẫn đi chỉ vì khăng khăng nói tiếng Pháp đó thôi. Bên cạnh sự khốn khổ vì đói Còn nhiều vấn đề khác Trong đó có vấn đề vệ sinh Một năm Sau ngày chúng tôi ra khỏi nhà mình Chúng tôi không còn một sản phẩm nào Để chăm sóc thân thể mình Như xà phòng Nước gội đầu Bàn chải Kem đánh răng Buổi tối khi đi làm về Chúng tôi mặc nguyên quần áo xuống sông Để tắm Nhân tiện rũ quần áo Tất cả trang phục của tôi chỉ gồm hai cái sâm pốt và hai cái sơ mi nhuộm màu đen, không có quần lót. 
chúng tôi đánh răng bằng cách cọ răng với muối nếu có hoặc với cát. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực để sống hay nói đúng hơn là để tồn tại. Trong những điều kiện như thế trong 3 năm dài nữa và đặc biệt là không được quyền thương hại số phận của mình, không được luyến tiếc quá khứ, không cười, không khóc những người thân đã chết. Chúng tôi phải chôn sâu mọi tình cảm trong lòng. Chúng tôi biến thành người máy, thành những hình nhân tuy sống mà đã chết. Ngày Tết đã lùi xa, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc khai hoang vất vả. Tôi chỉ còn là chiếc bóng của chính mình, gầy đi đến mức khi nằm ngủ trên sàn nhà, thấy đau toàn thân, xương như chọc vào da. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn cố làm việc để không bị mất phần ăn tôi chia sẻ với con gái cũng gầy còm như mẹ. Tôi vẫn tiếp tục bắt côn trùng, châu chấu và bọ cạp rồi cẩn thận mang về bổ sung cho bữa ăn chiều. Một hôm tôi bắt được một con gà con. Vợ của ông trưởng làng để sống con gà mái cùng đàn con của nó. Mấy con gà con lạc đường đến gần chỗ chúng tôi đang làm việc Tôi chộp một con, bóp cổ nó và đút vào túi áo Không may, con gà mẹ nhìn thấy nó nhảy sổ đến tôi và cục tác om sòm Tôi phải chạy ra xa để không lôi cuốn sự chú ý của bọn chơ lốp Buổi tối, trong nhà, tôi nấu lại tô cháo họ phát cho chúng tôi Bỏ con gà con cùng một ít mồng tơi dại hái vội ngoài đường Một bữa tiệc thực sự với mẹ con tôi Từ ngày về sống ở Pháp Nhiều lúc tôi nghĩ thật tiếc là đám chim bồ câu ở Paris Đã không di cư đến Campuchia từ năm 1975 đến 1979 Để chúng tôi có thêm thức ăn Thứ rau mà chúng tôi được ăn chỉ toàn là mồng tơi, rau muống, mọc hoang khi không còn mồng tơi hay rau muống, chúng tôi đi kiếm những loài cây thủy sinh mọc trong ao hồ mà dân khơ me thường lấy làm thức ăn chăn nuôi hoặc củ của những cây chuối mà người ta đã chặt thân để nuôi lợn. Chỉ là miếng củ chuối cũng được coi như thực phẩm xa hoa mà ai cũng muốn giành lấy. Một hôm, hai người hàng xóm thường vẫn làm việc với tôi tìm ra một chỗ đầy rau muống. Nhưng họ từ chối tiết lộ cho tôi chỗ tuyệt vời này. Không, chắc chắn là không. Chúng tôi không thể nói cho chị biết. Bởi nếu nói ra thì chị sẽ để lộ và chẳng mấy sẽ không còn cọng rau nào nữa. Than ôi, đó là khuyết điểm lớn nhất của tôi. Mỗi lần tôi phát hiện một chỗ có cá, ếch hoặc rau muống, nói tóm lại là một cơ hội tìm được thức ăn, tôi không thể giữ bí mật được. Vì tôi nghĩ nên để cho mọi người cùng được hưởng Nhưng tôi hiểu cái đói làm cho người ta ích kỷ, ti tiện Ganh tị nhau, cãi vã nhau, không muốn chia sẻ với nhau Trong hoàn cảnh này, rất khó có được những người bạn thực sự Dân tản cư không thích kết giao Nhiều người trong số họ khôn hơn chúng tôi Luôn che giấu thân phận và nghề nghiệp thật của họ bởi vì sợ bị tiêu diệt Trong các trại lao động Quan hệ thân hữu hay quan hệ gia đình Đều không tồn tại Dĩ nhiên Chế độ ăn rau muống và thực vật dại ấy Đã làm rối loạn đường ruột Gây tiêu chảy thường xuyên Sau mấy ngày lễ Tôi là người đầu tiên Bị mắc một thứ bệnh lị cấp tính Đi ngoài ra máu Đau bụng, sốt cao Nhưng không có thuốc điều trị Mấy bà lão trong làng khuyên tôi lấy vỏ cây ổi và cây me sắc lên nước uống. Nhưng ngày đầu mắc bệnh, tôi bị sốt cao quá mức và không thể đứng dậy nổi để đi làm. Tôi lúc tỉnh lúc mơ, người run lập cập trong chăn. Con trai của ta chen mới được tuyển làm lính, đi tuần tra và thấy tôi nằm ở nhà. Hắn đi thẳng vào lều, không thèm bỏ dép và hét lên. Này, con pháp giả! Đừng giả ốm như thế Hãy ra làm việc ngay Nếu không hôm nay sẽ không được ăn Kiệt sức bởi sốt Tôi chậm chậm ngồi dậy Tên lính nắm cổ áo Lấy chân đá vào mông 
lôi tôi đứng dậy. Tôi khó nhọc lết đến ruộng ngô để làm việc. Hôm đó, chúng tôi phải nhổ cỏ mọc giữa những cây ngô. Tôi ngồi lết trên mặt đất vì không đứng lên được. Tất cả mọi người đều thấy rằng tôi rất yếu, nhưng không ai dám nói gì, không ai nhìn thấy bất cứ điều gì. Mỗi người lo cho mình và ăn ca lo cho tất cả. Mấy phụ nữ khác tiếp tục làm công việc của mình. Một vài người cũ nhìn tôi với vẻ chế giễu, không một lời an ủi, không một cử chỉ động viên. Tệ hơn nữa, họ còn đùa cợt với nhau và nói rằng chúng tôi, những kẻ hủ bại của chế độ cũ, là một lũ luôn ốm tưởng tượng, chỉ vì chúng tôi không thích làm việc đồng áng. Để kháng cự bệnh lị, tôi chỉ có một phương cứu chữa, uống nước sắc vỏ cây. Một tuần sau, như một điều thần diệu, tôi đỡ ốm, nhưng tôi hoàn toàn kiệt sức và trống rỗng. Rồi hai ba tuần sau, tôi mắc bệnh sốt rét. Cơn sốt đầu tiên rất mãnh liệt, sốt nhức đầu, run rẩy Cũng như lần mắc lị hôm trước, không có thuốc men gì để trị bệnh. Chỉ những dân cũ có con làm lính mới có thuốc ký ninh và họ sẵn sàng đổi với giá đắt. Giá trị một viên ký ninh bằng 20 hộp gạo. Dĩ nhiên tôi không thể có gạo để đổi. Tôi chỉ còn biết uống nước sắc từ một loài cây rất đắng, một loài cây mà lá của nó cũng rất đắng, được ăn như xà lách với cá hun khói khô nướng. Sau một tuần điều trị như thế, các cơn sốt thưa dần, bệnh giảm đi, tuy vẫn còn ở trong thân thể tôi. Tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi, không biết tôi đã lấy đâu ra sức mạnh, thể chất và tinh thần để chống chọi với những thử thách, những bệnh tật ấy. Phải chăng sức mạnh ấy được nuôi dưỡng từ tuổi thơ tôi? Mẹ tôi có lần kể, lúc tôi còn bé, trong vườn nhà có một con dê cái và tôi thường bò cạnh nó. Một hôm, mẹ để tôi chơi một mình với con dê. Lúc trở lại, đã thấy miệng tôi đầy phân dê và tôi đang ăn ngon lành. Có lẽ những chất thải từ thú vật ấy đã giúp tôi miễn dịch trước hoàn cảnh khó khăn như một thứ thuốc thần diệu. Mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 5 đầu tháng 6. Đó cũng là lúc công việc thêm vất vả. Ngày nào chúng tôi cũng phải thức dậy từ 3 giờ sáng đi qua sông rồi đi bộ nhiều giờ đồng hồ. Tôi không biết cánh đồng nơi chúng tôi đến làm việc nằm cách lô ti bao xa chỉ biết nó ngay cạnh một con đường lớn có lẽ là quốc lộ nhưng không có một chiếc ô tô nào chạy qua thỉnh thoảng mới thấy một đám lính đi bộ hay xe đạp trên đó tất cả những gì tôi còn nhớ là khi chúng tôi đến nơi thì mặt trời bắt đầu mọc không có cày không một con bò để kéo quốc trong tay chúng tôi vừa là chiếc cày vừa là con bò Mấy giờ đầu buổi sáng thì còn chịu nổi Nhưng khi mặt trời đã lên cao Thì công việc càng lúc càng thêm khó nhọc Không khí nóng nực và ẩm ướt Vốn kiệt sức vì bệnh và thiếu ăn Tôi khó khăn lắm mới nhấc được chiếc cuốc lên Nhưng coi chừng Tôi không có quyền phàn nàn Bọn lính ngồi trên bờ đường canh chừng chúng tôi Vừa trò chuyện vừa hút thuốc lá ở làng Lô Ti Ba Chan, đàn ông rất hiếm. Vợ và con cái của những người đàn ông bị bắt tại Cô Thu Văn đều được đưa đến đây. Họ được tập trung lại thành một nhóm đặt tên là Gia đình của Bè Lũ Phản Bội, chung với những gia đình đến từ mấy trại khác. Những người ở lại thì lần lượt bị đưa đi trại cải tạo. Bây giờ, chúng ta đều hiểu rằng Đối với khơ me đỏ thì trại cải tạo đồng nghĩa với chết bằng cách hành quyết đơn giản. Tôi nhớ lại một người Campuchia có chồng là Trung Quốc, hai người cẩn thận che giấu danh phận của họ và họ nói rằng họ là người khơ me, làm nghề bán cá ở chợ Nông Penh. Thực tế, người chồng là một thương nhân Trung Quốc giàu có, không kịp di tản. 
trước khi Khmer Đỏ chiếm thành phố. Hai vợ chồng thoát được tấm lưới thanh lọc cho đến ngày họ bị một vài người thân tố cáo. Một buổi tối, bọn chơ lốp tới bắt người chồng như thường lệ. Cũng đêm ấy, nhiều gia đình tàn cư phải chứng kiến cảnh người cha, người chồng của họ phải đi để không bao giờ trở về. Ngày hôm sau, một tên lính đi lại trong làng với chiếc khăn quảng cổ mà người Trung Quốc kia mang theo lúc bị bắt. Nhờ dấu hiệu tế nhị này, chị vợ hiểu mình đã thành quá phụ. Nhưng chị không được khóc Nhất là khi chồng của chị là một tên phản bội Bởi vì ông ấy có tiền Tức là thuộc thành phần tư sản hủ hóa của chế độ cũ Lúc đó chính quyền Khơ Mê Đỏ vẫn chưa thèm cho tôi biết Cái kết cục mà họ dành cho người chồng phản bội của tôi Quân viên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.